Welcome dear students in page number 110 lesson 11.7 number C finally find out two sentences of each type orders request prayers and sentences of strong feelings Tarmane ekhane boleche finally sob sheshe ba porisheshe ba churanto porjay find out খুঁজে বের করো টু সেন্টেন্সেস দুটি বাক্য অফ ইচ টাইপ প্রত্যেক প্রকারের অর্ডার্স মানে আদেশ রিকোয়েস্ট অনুরোধ প্রেয়ার্স প্রার্থনা অ্যান্ড সেন্টেন্সেস অফ স্ট্রং ফিলিংস মানে এখানে স্ট্রং ফিলিংস দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে মনের গভীর আবেগ এইরকম সম্বলিত বাক্য ফ্রম দ্য স্টোরি মানে গল্প থেকে লিস্ট দেন ইন দ্য গিভ এন্ড টেবল মানে নিচের দেওয়া টেবিলে এগুলোকে লিস্ট করো অ্যান্ড রাইট দেয়ার নেমস এবং তাদের নাম লেখো অলসো এবং আরও করো কি করো টেল মানে বলো ওয়াই ইট ইজ অ্যান ইম্পারেটিভ অর অবটেটিভ অর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স মানে এটা কেন বা কি কারণে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলো বা আদেশ সূচক বাক্য হল অপটেটিভ বা প্রার্থনামূলক বাক্য হল অর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স অথবা এখানে আবেগ সূচক বাক্য হল ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ তোমার জন্য একটা করে দেখানো হলো এখানে আমরা দেখছি দেয়ার আর ফোর কলামস মানে চারটা কলাম রয়েছে এখানে প্রথম কলামে দেখো খারাপভাবে যেটা প্রথম কলাম এই কলামে রয়েছে টাইপ অফ সেন্টেন্স মানে সেন্টেন্সের টাইপ বা প্রকার এখানে টাইপ অফ সেন্টেন্স অ্যান্ড দেন ইন দ্য সেকেন্ড কলাম মানে দ্বিতীয় কলামে দ্য সেন্টেন্স ফ্রম দ্য স্টোরি গল্প থেকে যে একটা বাক্য বা দুটো বাক্য এখানে আমাদের লিখতে হবে নেম অফ দ্য সেন্টেন্স মানে এটা কোন প্রকারের সেন্টেন্স সেটার নাম লিখতে হবে আর লাস্ট কলামে এখানে বেশি লিখতে হবে ওয়াই ইট ইজ অ্যান ইম্পারেটিভ অর অবটেটিভ অ্যান্ড এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স মানে কেন এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলো বা অপটেটিভ সেন্টেন্স হলো বা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স হলো কেন হলো তার কারণ এখানে লিখতে হবে নাম্বার ওয়ান এখানে একটা করেই দিয়েছে দেখো ওয়ার্ডার রিকোয়েস্ট এটসেট্রা এই টাইপের সেন্টেন্স এটাকে বলা হয় এই যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গো আফটার হিম গো আফটার হিম মানে এখানে তার পিছু যাও মানে তার পিছু নাও তাকে ধাওয়া করো এরকম অর্থ এখন এখানে দেখো যে এটা কেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলো সেটার এখানে কারণ লিখে দিতে হবে বিকজ কারণ ইটস অ্যান অর্ডার মানে এটা একটা আদেশ বা অর্ডার তারপরে আরও কারণ দিয়েছে এখানে ইট স্টার্টস এটা শুরু হয়েছে উইথ আ ভাব মানে একটা ক্রিয়া দ্বারা শুরু হয়েছে অ্যান্ড এন্ডস এবং শেষ হয়েছে উইথ আ ফুল স্টপ মানে একটা ফুল স্টপ দ্বারা শেষ হয়েছে দেখো এখানে গো এটা কিন্তু একটা কাজ বা যাওয়া এটা হলো একটা ভার্ব এই ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে দেখো একটা ফুল স্টপ রয়েছে এই যে একদম শেষে একটা ফুল স্টপ রয়েছে এখন এই কারণে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হলো এখন আমরা এই দুই নাম্বারে আরও একটা সেন্টেন্স আমরা লিখব এখানে যদি আমরা দুই নাম্বারে একটা সেন্টেন্স লিখি তাহলে এরকম লেখা যায় খাম উইথ মে আমার সাথে এসো এইটা কিন্তু এই গল্পই এই গল্প থেকে এই সেন্টেন্সটা নেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা গল্প থেকেই সেন্টেন্সগুলো নিব এখন এই শেষ সেন্টেন্সটাই কেন নিলাম কারণ দেখো খাম মানে এসো এটা হলো একটা ভার্ব বা এটা একটা ক্রিয়া তাহলে এই ভার্ব দ্বারা শুরু হয়েছে এবং শেষে একটা ফুল স্টপ রয়েছে দ্যাট মিন্স ইট ইজ অলসো অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অবশ্য এটিও কিন্তু এই কারণে একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটার কারণ আমরা এখানে লিখে দিব আচ্ছা তাহলে এটার কারণ আমরা এখানে দেখো যে এটাই লিখতে পারি এই একই কথা এরপরে আমরা চলে যাব নাম্বার টুয়ে ফ্রেয়ার্স আমরা জানি ফ্রেয়ার্স মিন্স 
প্রার্থনা বা নামাজ বা দোয়া এগুলো বা আশীর্বাদ এখন দেখো নাম্বার ওয়ানে আমরা সেন্টেন্স লিখব স্টোরি থেকে তাহলে স্টোরির একটা সেন্টেন্স আমরা এরকম লিখতে পারি উইশ ইউ গুড লাক এই সেন্টেন্সটা আমরা নিতে পারি কারণ এখানে উইশ বা প্রেয়ার বা আশীর্বাদ করা হচ্ছে এই জন্য নেব আচ্ছা এখন আমরা দুই নম্বরে আরও একটা সেন্টেন্স নেব মে ইউ লিভ লং মাই সন এই যে দুটা সেন্টেন্স এই দুটো সেন্টেন্সে কিন্তু প্রেয়ার্স বা প্রার্থনা বা এখানে আমাদের আশীর্বাদ বোঝানো হচ্ছে বা দোয়া বোঝানো হচ্ছে এই কারণে এইটার এই সেন্টেন্সের নাম হলো অপথেটিভ সেন্টেন্স মানে এটা হলো প্রার্থনামূলক বাক্য আর এটা কেন অপথেটিভ সেন্টেন্স হলো সেইটার কজ বা কারণ আমরা এখানে লিখব বিকজ দিস ইজ আ প্রেয়ার এটা হলো বা এই দুটা হলো এগুলো হলো প্রার্থনা ইট বিগিনস বিগিনস মানে ইট স্টার্টস মানে এটা শুরু হয় উইথ দ্য ওয়ার্ড উইশ অর মে মানে এখানে উইশ ওয়ার্ড দ্বারাও শুরু হতে পারে অথবা মে ওয়ার্ড দ্বারাও শুরু হতে পারে তবে এখানে আমরা আরও লিখতে পারি যে ইট এন্ডস উইথ আ ফুল স্টপ এই কথাটাও আমরা এখানে লিখে দিতে পারি যে এখানে বাক্যটা ফুল স্টপ দ্বারা শেষ হয় নেক্সট নাম্বার থ্রি স্ট্রং ফিলিংস স্ট্রং মানে শক্তিশালী ফিলিংস মানে মনের আবেগ মনের শক্তিশালী আবেগ বা গভীর আবেগ যেটা এখন নাম্বার ওয়ানে আমরা একটা সেন্টেন্স লিখব হাউ ডিয়ার ইউ মানে তোমার কি সাহস বা এখানে দেখো যে আসলে হাউ ডিয়ার ইউ এটা দ্বারা বলা যায় যে তোমার এত বড় স্পর্ধা এরকম আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা এটা লিখতে পারি ডেঞ্জারাস ইউর ঠাস কেস মানে তোমার কাজটা খুব বিপজ্জনক এইটা আমরা এই দুটো সেন্টেন্স আমরা লিখতে পারি আর এই দুই সেন্টেন্সের নাম আমরা এই কলামে লিখব এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বা শুধু এক্সক্লেমেটরি লিখব নামটাই শুধু লিখব এরপরে কেন এটা এক্সক্লেমেটরি হলো সেটার কারণ আমরা এখানে লিখে দেব আমরা লিখতে পারি বিকজ কারণ দিস ইজ অ্যান অ্যাংরি ফিলিংস এটা হলো মনের একটা মানে রাগের একটা অনুভূতি বা ফিলিংস বা রাগের এটা বহিঃপ্রকাশ ইট এন্ডস এই বাক্যটা শেষ হয় উইথ অ্যান এক্সক্লেমেটরি সিম্বল মানে এই যে দেখো এখানে ফুল স্টপ হয়নি এক্সক্লেমেটরি সিম্বল দ্বারা সেন্টেন্সটা শেষ হয়েছে এইভাবে আমরা কিন্তু এই গ্যাপগুলো বা শূন্য স্থানগুলো এখানে আমরা ফিল আপ করতে পারি এখন আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব রাইট আ সেন্টেন্স আর মেক আ সেন্টেন্স উইথ রেড এই রেড ওয়ার্ড দ্বারা একটা যে কোনো একটা সেন্টেন্স লিখে কমেন্টে পাঠিয়ে দাও তাহলে সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত